Seja bem-vindo a mais um episódio do Descomplicando e hoje vou descomplicar exercícios na hora de aplicar o HIIT. Vem comigo! Então tá, galera. A mai... Assim, ó, já começo falando. Como tem gente ignorante nesse, nessa educação física, velho. Tem um vídeo meu que tá rolando agora, que é falando sobre... Eu, eu apareço no vídeo fazendo bíceps. Bíceps. Aí eu olho para a câmera e falo, se você tem um aluno obeso, se você tem um aluno que está desesperado em perder peso, 20 quilos, 30 quilos, 50 quilos, cara, tu não pode perder o tempo do seu aluno e muito menos o teu tempo fazendo bíceps, fazendo extensor, fazendo supino. Cara, as pessoas que querem emagrecer, elas querem velocidade, porque elas estão psicologicamente lá no fundo do poço. Aí tem os ignorantes postando, não, hit com o obeso nunca, nunca se aplica hit com o obeso, aplicar hit com quem um animal? Galera, nesse vídeo eu quero descomplicar isso de uma vez por todas, galera. Sai um pouco da teoria, fuja um pouco desse coisa engessado, entra na prática, brother. Entra na prática, entenda que o treinamento físico vai muito além de prescrever treinos. Treinamento físico vai muito na parte psicológica do aluno, aprenda a atender o teu aluno. Por isso que você tem cinco alunos. Por isso que você tem 20 alunos. Por isso que você tem zero aluno. Você deveria ter 200 alunos, 150 alunos. Deveria estar ganhando num bar, por baixo e por baixo, no mínimo, velho, no mínimo 6 mil reais. No mínimo. Sendo bonzinho. Se você entendesse que o, o, a pessoa que te contrata, ela tem cérebro e ela tem um coração. Ela está sofrendo, ela está com algum problema, que por isso que ela te procurou. E você fica perdendo tempo fazendo bíceps, fazendo força. Força emagrece, eu sei que força emagrece, brother. Mas o aluno não sabe disso, o aluno é imediatista, ele quer rápido as coisas. Você não é uma, uma pessoa imediatista? Você não quer chegar na praia rápido? Você não quer ganhar aquele, ver aquele seriado rápido e terminar uma, um episódio atrás do outro? Tu não quer? Cara, a gente é ansioso, essa, essa vida moderna é ansiosa, as pessoas, são... as pessoas querem rápido as coisas. Aprenda a entregar resultado, brother. Aprenda a entregar resultado, é isso que você precisa entender nesse vídeo. Quais exercícios eu vou aplicar no meu aluno que quer emagrecer? Hit em obeso, não? Como que não? Vou aplicar hit em quem? No maromba? Eu vou aplicar hit em mim, que eu sou magro? Não! É no obeso que eu vou aplicar o hit. É na pessoa que quer emagrecer que eu vou aplicar o hit. Não, sei, não precisa ser somente o hit. Pode ser o ódio, pode ser treinos de alta intensidade. Seja intervalado ou não. Cara, meu Deus, velho, é tão simples, gente. A gente ganha dinheiro na educação física. É tão simples, a gente complica coisas. Que não tá no, nem no gibi isso, velho. Não sei qual é a tua... Não sei, velho. Vamos lá. HIT. H-I-I-T. H-I-I-T. H-ALTA. High, alta, enfim, em português é alta, alta intensidade. Antes de falar dos exercícios, a gente tem que entender que o, o, o treino em si precisa ser de alta intensidade. E para você conseguir uma alta intensidade, tem duas coisas completamente dependentes para acontecer isso. Primeiro é o treino. Como que vai ser feito o treino? Quantas voltas? Quantos minutos? Quantos exercícios? Como vai ser a estrutura do treino? Beleza. Segundo ponto, quais os exercícios que você vai aplicar? Como que você quer que o teu aluno tenha intensidade fazendo apoio? O aluno não sabe fazer apoio, animal! O aluno não tem força para fazer apoio, push up, flexão de braço, não tem. Principalmente aluno iniciante, que são os principais. Aí vai lá tu prescrever um treino com agachamento, o aluno tá com dor no joelho, o aluno tá, não sabe agachar. Aí tu bota o agachamento no hit.
Tô com dor no joelho. Normal, normal. Vai, vamos, vamos. Ah, professor, tô com dor no joelho. Professor, normal, vamos, vamos. O importante é perder. Ah, velho. Entenda que a escolha do exercício está completamente linkada com o resultado do cara. Existem dois tipos de aluno. O iniciante, que está iniciando, e o cara que já treina. Beleza. Dentro do, dentro do cara que já treina, existem outras divisões, que eu não vou entrar nesse ponto. O aluno que está iniciando, brother, sisters, eu não vou aplicar exercício de força. Eu não vou botar bíceps, eu não vou fazer apoio, eu não vou fazer agachamento, eu não vou botar supino. Não! Porque eu quero me tornar o cara especialista em entrega de resultado. E todo especialista em entrega de resultado tem que saber disso. O aluno que já treina, beleza, ele já sabe fazer apoio. Se ele não sabe, pelo menos ele tem força. Agachamento, taca ele ficha. E eu vou, em 90% desse vídeo, descomplicar o aluno iniciante. É as pessoas que mais precisam. Estou com um quadro aqui para não me esquecer de alguns exercícios. Alguns. Que você pode aplicar. Que serve para esse objetivo. E não ficar perdendo o seu tempo. E o principal tempo do seu aluno. Cara, tá hit, treino, pra quem quer emagrecer, treino de 20 minutos e vai embora pra casa, brother. Vai, em ca... vai embora pra casa, não te quero mais aqui na academia. Vai, eu sei que tu não gosta de vir. É 20 minutos só e deu. Ó, oh, mas intensidade, mano. Tem que, tem, tem, que, tem que ser intenso. Ah, mas obeso não pode fazer hit. Ah, iniciante não pode. Sim, pra incompetência de alguns, com certeza não pode. Porque você é tão incompetente, que você vai fazer uma alta intensidade desde o primeiro treino. Não, brother. Tu tem que ter um método. Onde, no, nesse método, os primeiros dois treinos não pode ser alta intensidade. Dois treinos. Alguns três. Mas a maioria, tu precisa de dois treinos para o corpo dele entender o que está acontecendo. Para daí sim você conseguir ser mais intenso. E é claro que isso vai uma curva. É uma curva. Que vai, quanto mais alta performance do aluno, quanto mais repetição o aluno fizer, ele vai voltar mais forte. Então tem que tomar um cuidado no primeiro e segundo treino para ele não passar mal. Falar com o médico dele, ele pode treinar? Pode, beleza, vamos dar ali. Agora, falar que obeso não pode fazer hit, misericórdia, galera. Não sei mais, velho. Não sei mais o que eu faço com vocês. Em pleno 2021, tamanha informação, velho. Enquanto tu fala que obeso não pode fazer hit, você perde para aplicativo. Você perde para professores que tem treino aqui, ó. Aqui. Vocês estão perdendo para esses professores aqui. Porque você está preso ainda em 1983. Quebra isso, brother. Está aqui o post aberto ainda, ó. Não, não, vocês não vão conseguir ler, mas tá ali ó, a, a infelicidade do, do, do rapaz em escrever no meu post. Não vai dar para ler, não vai, mas tá ali ó. Hit com obeso, o Ítalo Soares, miseria. Aí tu olha a foto dele, é foto de maromba. É, os marombas acho que devem comer cocô, velho. Me desculpa com os maromba. Você deve comer cocô, velho. Não sei, vocês acham que é o dono do treinamento físico, você sabe tudo, né? Sendo que só vocês é, representa 0,01% das pessoas que treinam. Ah, cara. Bom, vamos lá. Que tipo de exercício, então, Rodrigo? Exercícios que trabalham o quê? O cardio. Cardio. O agachamento, ele sai pelo, pela transpiração. Quanto mais ofegante eu ficar, quanto mais cansado no treino eu estiver, mais eu vou emagrecer. Mais foi intenso. Logo, eu vou escolher exercícios que eu consiga manter esse cardio mais alto e por um momento com, com, com constância. 
O apoio, se eu aplicar o apoio no aluno que está iniciante, ele não vai conseguir alta performance no cardio. Ele vai, pode fadigar o peito, machucar o ombro, tríceps. Agora, o cardio, o coração, acelerar os batimentos, eu tenho que escolher exercícios mais assertivos. Ah, mas Rodrigo, fazer vários apoios acelera o batimento? É óbvio que acelera. Acabei de fazer 200 apoios, 100, 100 barras, 200 apoios, 300 agachamento e corri 3.200 metros. Eu fiz o um Murphy semana retrasada e vou fazer semana que vem de novo. Cara, meu card foi lá pra cima. Mas por que eu faço rápido? Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Não! Ah, um, dois... Cuidado, gente. Cuidado. Batida de corda, corda naval. Excelente exercício. Não tem aqui pra mostrar. Até tem que comprar. Corda. Cabe uma corda aqui, não custa botar uma corda aqui, né? Mas boa, vou comprar hoje. Aqui, ó. Beleza, corda. O bom da corda é que trabalha membros superiores. Então tu pode fazer combinação com exercícios que trabalham a perna. Tá bom? Corda naval, nota aí. Pega o papel e caneta, nota aí. Vamos lá, vamos lá. Nota aí. Descomplicando. Aqui é para descomplicar tudo mesmo. Existem outros 47 episódios que você não assistiu ainda. Te inscreve no canal, brother. Se inscreve no canal, aperta o sino para você saber. Você está perdendo um curso gratuito aqui que você podia estar tá cobrando, não estou cobrando nada, brother. Papel e caneta. Pegou? Corda naval, primeiro. O segundo, burp. Porra, velho. O burp é um fenômeno, o burp. Ah, mas aí tu vê pessoas que querem falar, ah, burp não funciona. Não funciona, misericórdia mesmo. Burp, beleza? Burp. Aí adaptado, é claro. Você vai começar burp na parede. Burp no banco, não sei se vocês estão enxergando aqui, então. Burp no banco. Burp no chão. Com o braço estendido, depois burp até o chão. Burp. Burp tem que estar em 50% dos treinos. Não tem. É um exercício que a maioria das pessoas conseguem fazer. E é um exercício global, é um exercício que trabalha tudo. É braço, é perna, é abdômen, é salto, é cardio, é tudo. Tá? Então, burp não adianta. Ele é um dos principais para quem quer emagrecer. Tá? Anota aí. Burp é um dos principais. Pode brincar com ele, né? Burpees over bar, por exemplo. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Deixa eu descer um pouquinho mais lá. Aí. Ó. Posso brincar, velho. Posso fazer aqui, ó. Burpee. Pulei. Burpee, caminhando. Faz um burpee aqui. Vai na outra academia, faz outro burpee. Burpee com cone lateral, quer ver? Deslocamento. Deslocamento lateral. Burpee. Deslocamento lateral. Burp, enfim, burp dá pra brincar, tá bom? Criatividade, fechou? Anotou? Burp e suas variações. Terceiro, montanha alpinista. Barbada, prancha alta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ah, meu aluno não consegue ir tão baixo. Bota o banco, mano. Aqui. Um, dois, três, quatro. É tipo uma corrida estacionária em prancha. Tá? Já trabalha um pouco de abdômen, enfim. Montanha alpinista, anotou? E essa ordem, não estou botando ordem avançada, iniciante, nada. Estou só listando exercícios. É claro que você, esse montanha penista é um pouco mais complexo que fazer uma corda naval. Mas dá para fazer iniciante também, dependendo. O climber, esse é para um aluno mais avançado. Vou ficar uma prancha alta e vou tocar um, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vai batendo o pé do lado da mão, tá? Exercício mais avançado também. Skip. Skip é um exercício para iniciante. Vou botar esse step aqui. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11. Ai, Rodrigo, que exercício idiota. Aluno iniciante não vai achar exercício idiota. Bota esse com burp pra te ver. Hit, skip e burp. Cara, acabou o treino. Essa aula não é estrutura de hit, tá, gente? Existem centenas de outros exercícios meus que eu ensino quais combinações de exercícios ideais. Tá, enfim, por isso que você tem que apertar o sininho e assistir meus vídeos. Você não está perdendo vários cursos. Se você quiser um método, vem participar do Treinador Elite Platinum, que você aprende tudo isso. Toque Step. Esse que eu aprendi com o Meris. Muito bom. Usei muito na Gol 21. Porque é tipo uma espécie de agachamento parcial, onde ele tem duas referências. Encostar no Step e bater a palma. Um, dois, três, quatro, cinco... Pô, combina esse com corrida. Esse com corrida. Ou esse com burp. Faz aqui. Descansa. Burp. Um. Tá louco, velho. Aí tu fica perdendo tempo aplicando rosca direta. Extensor. 
É bom, é bom, é óbvio que é bom. Não é ruim. A questão é psicológica, gente. A questão, tudo aqui é atendimento envolvendo a parte da psicologia. Parte psíquica. O aluno tem que estar tá motivado, mano. brother. Dentro de um programa de emagrecimento de 90 dias, por exemplo, o aluno se mantém motivado por uma semana, duas só. E aí? E as outras 10 semanas, como é que você vai manter motivado ele? É um desafio enorme nosso. Não só vender. Nosso desafio não é só vender, brother. Nosso maior desafio não é vender, é entregar o resultado que ele comprou. Esse é o teu maior desafio. É reter o aluno. Nada adianta tu querer vender e não saber reter. E tudo influencia atendimento, como tu prescreve o treino, quais exercícios tu escolhe, como que tu chega na aula, se tu chega fedendo, se tu vai para rei no final de semana e chega que nem um cabaço na segunda-feira dando aula. Tudo depende, gente. Se liga, velho. Agacha a pressa. Aqui. Agacha. Pressa. Agacha. Pressa. Agacha. Pressa. Ah, mas Rodrigo, tu falou que agachamento não dá para aplicar em alunos que tá começando. Não, mas o cara que já tá no segundo mês, ele já tá com, a, com já perdeu alguns quilos, tu vai trabalhar a mobilidade, a estabilidade no aquecimento, não é o tema de hoje, mas se você me conhece, você sabe que eu trabalho mobilidade e estabilidade, então ele tá trabalhando reforço de joelho, ele tá fazendo agachamento no aquecimento, ele tá mais pronto. Daqui um pouco agacha pressa pode ser um agachamento mais parcial. Do agacha pressa pode virar o thruster. Aí mais avançado ainda, é com barra. Um, dois, thruster, tá? Agacha press, thruster. Se tiver uma, uma bola, ou mini de cineball. Um, dois, enfim, a gente vai tendo variações de agacha press, agacha press, agacha press. Tá bom? Mão no ombro, outro exercício que já não... Em iniciante eu não gosto de aplicar muito, bem parecido com o Kleiber, só que a mão no ombro. Ó, vou fazer uma prancha alta, mantendo a coluna firme. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Enfim, vai alternando os braços. Não faça só HIT. Não faça somente HIT nos programas de emagrecimento. HIT é o um inferno, velho. O aluno não gosta de fazer HIT. Não faça somente HIIT. É uma observação, não tem nada a ver com o tema de hoje. Hoje é exercício, mas eu não tenho como não deixar de falar isso. Talvez você esteja me conhecendo hoje. Não faça só HIIT, intercala em treinos de quebra de rotina. Os melhores são os odds, do crossfit mesmo. Em vez de usar o relógio como intervalado, em vez de usar intervalado, usa mais contínuo. Bota um obstáculo para ele, um desafio. Olha, eu quero que tu termine esse treino em 10 minutos. Bora, vamos. Em vez de fazer 20, 10, 35, 10, 30, 15, faz voltas e repetições. Quebra. Quebra. Lembra? Parte psicológica. Brother, pensa, analisa o treino, olha para o teu aluno. Tu consegue perceber se ele está gostando ou não? Pergunta para ele, brother. Pergunta para ele. Gustavo, como é que tá os treinos, brother? Tá gostando dos treinos ou não? Como é que tá? Fala pra mim aí. Tá gostando dos treinos ou não? Claro, não vai falar assim, né, gente? Tô brincando. Mas, Gustavo, cara, a gente já tá aí na segunda semana. Pô, já emagreceu 2 quilos. Pá, meta pra meta de 12, ainda falta muito. Me diz aí, brother. Como é que tá a sua tua motivação? Tá, tá gostando dos treinos? Eu posso mudar, velho. Tem várias alternativas. O hit, tu gosta de fazer hit? Pá, Rodrigo, então, velho, eu acho um inferno o hit, brother. Tem como mudar? Mas é evidente, brother. Por isso que eu tô entrando em contato contigo. Bora, então vamos é o seguinte, ó. Vamos começar. Sabe o crossfit? Não, o crossfit tem exercícios, tem treinos já prontos. Treinos que a gente pode adaptar para nós, que são desafios mundiais. Então tem tempo a bater. Enfim, sabe esse treino que a gente fez semana passada? Vamos fazer ele diferente. Vamos fazer ele em formato de voltas. Ou seja, pá, é, é 10 toca aqui, corre até a esquina e volta, 10 burp. 5 voltas. Eu tu tem 15 minutos para fazer ele. Bora? Bora? E se não terminar, eu vou te desafiar a tentar fazer semana que vem. Bora? Bora? Não. Conversei com o aluno. Aprenda a analisar, velho. Pega um drone. Compra um drone. Compra. Te pendura no drone e sobe assim, ó. E olha pra baixo. Faz de conta que a tua alma se desprendeu do teu corpo. Tu tá dando aula. Te olha assim, ó. 
Analisa a tua aula, meu. Será que tu não tá fazendo sempre a mesma bosta? Será que tu não tá sendo a mesma pessoa sempre com a mesma roupa todo dia, brother? Tu vai dar aula sempre com a mesma roupa. Pula a corda. Enfim, pula a corda. É óbvio, se o aluno não sabe pular corda, eu não vou ensinar ele a pular corda. Não! Se o aluno já sabe pular corda, acrescenta a corda na... na lista de exercícios que ele vai fazer. Agora, ele não sabe fazer corda, não faz, brother. Não é momento de ficar aprendendo cross. Não é momento de ficar aprendendo clean. Não é momento de ficar aprendendo a fazer agachamento profundo. Não, o cara quer emagrecer. Se ele sabe pular, pula. Se não sabe pular, não pula. Polichinelo. Um, dois, três, quatro. Tá vendo? Polichinelo. Ó, ha. Ó, ó. Ó. Então, é salto. Fechou? Corrida. Pode ser corrida no lugar, corrida na rua. Corrida na esteira, alguma coisa. Cansei de usar transporte, bike, esteira, remo no meio do odd, no meio do hit. É fantástico. Só cuidado dessa transição. Essa transição de um exercício para o outro tem que ser com mais habilidade para não perder muito tempo nessa transição. Fechou? Essas são as diferenças entre aplicar um treino de força versus treino mais focado no objetivo. Essa é a diferença entre um profissional que sabe entregar resultado versus um profissional que não sabe, não, não, não sabe entregar resultado. Feito? Muito obrigado por estar aqui. Se você está aqui no YouTube, cara, te inscreve no canal, aperta no sininho, vem participar comigo aí. Todo dia tem vídeo novo, você não sabe que tem vídeo novo porque o algoritmo não te avisa. Por isso que eu peço para você te inscrever e curtir, comentar. Quanto mais você se envolver com a ferramenta da internet, mais o algoritmo entende que você gosta, mais ele vai mostrar meus vídeos para você. Isso serve para qualquer pessoa que você segue. Você, poxa, eu queria ver mais vídeos do Jerônimo Temer. Sim, tu não está assistindo porque você não curte, não comenta, não compartilha, não salva. Então, quanto mais... Você avisar o algoritmo que você gosta de determinada coisa, mas ele vai mostrar para você. Quando você pesquisa uma geladeira, essa geladeira não te persegue o ano todo porque você foi lá, pesquisou a geladeira. Então isso se chama algoritmo. Pixel. Enfim, tudo isso você vai aprender aí comigo ao longo desse ano de 2021 que eu vou ter o treinador digital. Mas enfim, não é esse tema. Tá no GTV, tá no Face, deixa seu comentário aqui, vai lá no meu YouTube, te inscreve no canal também. Feito! Valeu!